ఈ డైపెప్టైడ్స్ ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్స్ కాల్ డైపెప్టిడేసెస్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు టూ అమినో యాసిడ్స్ రెండు అమినో యాసిడ్స్ గా స్ప్లిట్ చేసేస్తుంది ఈ డైపెప్టైడ్స్ ని తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాల్టోస్ ఉందనుకో మాల్టేజ్ ఎన్జైమ్ తో గ్లూకోస్ ప్లస్ గ్లూకోస్ గా డివైడ్ చేస్తుంది స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే గ్లూకోస్ ప్లస్ గ్లూకోస్ కలిస్తేనే ఈ డైసాక్రైడ్ అయింది తర్వాత లాక్టోస్ లాక్టోస్ కూడా డైసాక్రైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ కాల్ లాక్టేజ్ లాక్టేజ్ వాడి గ్లూకోస్ ప్లస్ గ్యాలక్టోస్ గా స్ప్లిట్ అయింది తర్వాత సుక్రోస్ ఈ సుక్రోస్ అయితే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ సుక్రేస్ గ్లూకోస్ ప్లస్ ఫ్రక్టోస్ సో ఈ ఎన్జైమ్స్ అన్ని కూడా సర్కస్ ఎంటరీకస్ లో ఉండే ఎన్జైమ్స్ తర్వాత న్యూక్లియోటైట్స్ వచ్చి న్యూక్లియోటైడేజస్ తో కలిసి తో ఇదయ్యి న్యూక్లియోసైట్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది న్యూక్లియోసైట్స్ వచ్చి న్యూక్లియోసైడేసెస్ గా ఫామ్ అయ్యి ఇంకా షుగర్స్ ప్లస్ బేసెస్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా ఇంకా డై అండ్ మోనోగ్లిసరైడ్స్ లైపేజెస్ ద్వారా యాక్ట్ అయ్యి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిసరాల్ సో ఇలా ఫైనల్ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ సో ఈ ఎన్జైమ్స్ అన్ని కూడా సర్కస్ ఎంటరీకస్ లో ఉంటుంది సో ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ బయో మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ మెన్షన్ డబో ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది అంటే మనకి తిన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని గ్లూకోస్ గాను గ్యాలక్టోస్ గాను ఫ్రక్టోస్ గాను స్ప్లిట్ అవుతుంది తిన్న ప్రోటీన్స్ అన్ని అమినో యాసిడ్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతాయి మనం తిన్న న్యూక్లియోటైట్స్ అవన్నీ కూడా ఫైనల్ గా షుగర్ అండ్ బేసెస్ గా లిపిడ్స్ అన్ని కూడా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్ గా స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది సో ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ బయో మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ మెన్షన్ అబౌ అక్కర్స్ ఇన్ ద డియోడినమ్ మొత్తం ఫైనల్ బ్రేక్ డౌన్ కూడా మనకి డియోడినమ్ లోనే జరుగుతుంది సో డైజెషన్ ఎక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే డియోడినమ్ లో డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మౌత్ లో మళ్ళీ దాంట్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ నాకేం ఇవ్వలేదు కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మౌత్ లో ఎందుకంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డైజెషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ ఫైలిన్ లేదా సెలైవరీ అమైలైస్ ద్వారా డైజెస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే స్టమక్ లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ టెక్సినోజన్ ఓకే సో మళ్ళీ లిపిడ్ డైజెషన్ కూడా మౌత్ లోనూ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లస్ ఏంటంటే మేజర్ గా ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ బైల్ అనేది డియోడినమ్ లో జరుగుతుంది ఈవెన్ గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్ కూడా ఉంటుంది లిపిడ్స్ అనేవి అన్ని దగ్గర కొంత కొంతగా డైజెస్ట్ అవుతూ అవుతుంది బట్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెషన్ ఏమో డియోడినమ్ లో దట్టు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బైల్ ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైనల్ గా అన్ని డైజెషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యేది వచ్చి డియోడినమ్ సో ద ఫస్ట్ బిగినింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టన్ సో ద సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ద స్పాన్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ జెజునమ్ అండ్ ఇలియం సో ఇంకా మిగతా ఫైనల్ గా డివైడ్ అయిన ఈ సబ్స్టెన్సెస్ అన్ని జజునమ్ ఇంకా ఇలియం లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది వెనక్కి ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ద అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ అన్ అబ్జార్బ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ పాసెడ్ ఆన్ టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ సో మనకి ఇంకా అంత అబ్జార్బ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే డైజెస్ట్ అవ్వలేదు ఏదైతే అబ్జార్బ్ అవ్వలేదు అవన్నీ కూడా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అంటే నథింగ్ బట్ సీకమ్ సీకమ్ కోలన్ సో కోలన్ లో కూడా మనకు తెలుసు ఫోర్ కోలన్స్ ఉన్నాయి అసెండింగ్ కోలాన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కోలాన్ డిసెండింగ్ కోలాన్ సిగ్మాయిడ్ కోలాన్ అదంతా ట్రావెల్ అయ్యి రక్తం లోపలికి స్టోర్ అవుతుంది స్టోర్ అయ్యి ఎప్పుడైనా సరే అది అది ఫిల్ అయిన తర్వాత అర్జ్ టు ఎక్స్క్రీ మనకి అర్జ్ టు ఎక్స్పెల్ అవుట్ లేదా దాన్ని డెఫికేషన్ అంటాం అలాంటప్పుడు అది బయటికి వచ్చేస్తుంది so the undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine tarvata next no significant digestive activity occurs in the large intestine maniki pedda cheppko dagga digestive activity em jaragadu large intestine lo ilane chusukunte maniki esophagus lo esophagus lo asli ettuvanti digestion jaragadu only esophagus yokka pani entante food ni pharynx nunchi stomach lopaliki teeskelthundi alagane pedda digestion em jaragadu large intestine lo కానీ ఏం జరుగుతుందంటే అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సమ్ వాటర్ మినరల్స్ అండ్ సర్టైన్ డ్రగ్స్ సో కొంతవరకు కొన్ని అబ్జార్బ్ అవుతుంది ప్లస్ ఏంటంటే సెక్రియేషన్ ఆఫ్ మ్యూకస్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ అడ్హరింగ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ అండ్ అన్డైజెస్టెడ్ పార్టికల్స్ సో ఇవన్నీ గెట్ మనకి లోపల అతుక్కునేలాగా చేస్తుంది మ్యూకస్ సెక్రియట్ చేసి మనకి ఇన్నర్ లైనింగే మ్యూకోజా లేయర్ కాబట్టి ఆ మ్యూకోజా లేయర్ వచ్చి 
మ్యూకస్ ని సెక్రీట్ చేస్తూనే ఉంటుంది కరోగా ఇక్కడ ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ వచ్చేసరికి ఆ మ్యూకస్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఈ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ స్టిక్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో పార్టికల్స్ టుగెదర్ టుగెదర్ అండ్ లూబ్రికేటింగ్ ఇట్ ఇన్ ఈజీ ప్యాసేజ్ సో ద అన్డైజెస్టెడ్ అండ్ అన్ అబ్జర్వ్ సబ్స్టెన్స్ కాల్ టీసెస్ enters into the cecum of the large intestine so final ga undigested and unwanted food ni manam ikkada vasti em antam ante feces antam adi cecum local ki velthundi first through ileo cecal wall ante ileum ki cecum ileum degar kochche sariki man small intestine end ayipothundi appudu ileum nunchi cecal ki vellade appudu akkada maatrame manaki wall untundi migitha anni te degara sphincters untayi manaki sphincter degar unte vomit vache chances untayi అదే ఎప్పుడైతే వాల్వ్ దాటిందంటే ఆ కంటెంట్స్ వామిటింగ్ లాగా వెనక్కి రావు వెనక్కి వచ్చే ఛాన్సే లేదు కాబట్టి అక్కడ వాల్వ్ ఉంది ఈ సీకల్ మ్యాటర్ మనకి ఎప్పుడు వెనక్కి రాదు సో విచ్ ప్రివెంట్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫీకల్ మ్యాటర్ మన టోటల్ డైజెషన్ సిస్టమ్ లో వాల్వ్ ఉండేది ఒకే ఒక దగ్గర అదే ఇలియో సీకల్ వాల్వ్ స్పింటర్స్ మాత్రం రెండు మూడు దగ్గరలు ఉన్నాయి ఇట్ ఇస్ టెంపరీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రెక్టమ్ టిల్ ద డెఫికేషన్ ఈ పీకల్ మ్యాటర్ అంతా కూడా ఆ రెక్టమ్ లో స్టోర్ అయ్యి ఎక్స్పెల్ లేదా డెఫికేషన్ అయ్యేదాకా అక్కడే ఉంటుంది సో ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ సో గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ యొక్క యాక్టివిటీస్ ని రెండు కంట్రోల్ చేస్తుంది ఒకటి న్యూరల్ కంట్రోల్ ఇంకొకటి హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఫర్ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మనకి ఈ రెండు కలిసి మనకి కంట్రోల్ ఒకటి న్యూ ప్రతి ప్రతి సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే దాని దానికి న్యూరల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఏ సిస్టమ్ అయినా నాట్ ఓన్లీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ సో ద సైట్ స్మెల్ అండ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఓవరల్ క్యావిటీ కెన్ స్టిమ్యులేట్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ సెలైవా మనకి ఏదన్నా గుర్తొచ్చినా ఇప్పుడు మనకి ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం అంటే ఐస్ క్రీమ్ గుర్తొచ్చినా ఐస్ క్రీమ్ ని చూసినా మనకి ఏదన్నా స్మెల్ వచ్చినా ఈవెన్ పాయసం అలాంటిది ఏదన్నా స్మెల్ వచ్చినా ఆబ్వియస్లీ మనకి నోట్ లో వాటర్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఎందుకంటే మనకి న్యూరల్ కంట్రోల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ గ్యాస్ట్రిక్ అండ్ ఇంటెస్టైనల్ సెక్రీషన్ ఆల్సో అవి కూడా సెక్రీషన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి మనకి టిఫిన్ తిన్నాక ఒక ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత లంచ్ టైం స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి మన నోట్ లో ప్లస్ వీటిలో మనకి సెక్రీషన్స్ ఎక్కువ అవడమే ఆకలి అంటాం సో ఈ సెక్రీషన్స్ అన్ని పెరిగి ఫుడ్ తీసుకోవడానికి రెడీ అవుతుంది సో ద మస్కులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ can also moderate by neural mechanism manaki ee muscular activity ni kuda control chesedi both local inka central nervous system ma inko kitu gurtu pet person entante ikkada manaki digestive system ki supply ayye nerve vachi vagus nerve so vagus nerve ante vagus nerve vachi ee digestive system ki asal na chuti ledhu na dega teesukovali okay డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి సప్లై అవుతుంది ఆ దాన్ని అదే లార్జెస్ట్ క్రేనియల్ నవ్ అనమాట ఉన్న క్రేనియల్ నవ్స్ లోనే లార్జెస్ట్ క్రేనియల్ నవ్ ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి సప్లై చేస్తుంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే సో మన మస్కులర్ యాక్టివిటీని అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తుంది ప్లస్ అది ఇన్వాలెంటరీ మన కంట్రోల్ లో లేనిది అది మనం నోట్ లో చీవ్ చేసేది ఇంకా మింగేది డెఫికేట్ చేసేది ఇవి మాత్రమే మన కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఒక్కసారి ఫ్యారింగ్స్ దాటిందంటే మన కంట్రోల్ లో ఉండదు ఇంకా హార్మోనల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సెక్రీషన్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఆర్ క్యారీడ్ బై లోకల్ హార్మోన్స్ సో హార్మోనల్ కంట్రోల్ అంతా ఏంటంటే మనకి వేరే హార్మోన్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా లోకల్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ కంట్రోల్ చేస్తుంది వేరే హార్మోన్స్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎలాగంటే మనకి సింపాథటిక్ పారాసింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ అని రెండు ఉంటాయి సో సింపాథటిక్ వచ్చి ఎప్పుడైనా మనం ఎక్కువ ఎక్సైట్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఎక్కువ టెన్షన్ లో ఉండేటప్పుడు మనకు ఆకలేదు ఎందుకంటే మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డిప్రెస్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ టైంలో మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్లెజెంట్ గా ఉంటే మనకు ఆకలి ఎక్కువ వేస్తుంది అంటే అప్పుడు పారాసింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఇది రెండు ఈ రెండు నర్వస్ సిస్టమ్స్ కి అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం ఇది మనకి న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా చూడొచ్చు సో మోస్ట్లీ లోకల్ హార్మోన్స్ వే సెక్రీషన్స్ అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేస్తుంది 
అండ్ ఇంటెస్టైనల్ మ్యూకోసా కూడా ఆ మ్యూకోస్ వల్ల కూడా మ్యూకోస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే అదొక ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం లాగా అంటే మనం సెక్రీషన్స్ అనేవి ఎక్కువ కావాలి అని ఇంకా సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా ఉంది కదా ఇప్పుడు అబ్జార్బ్షన్ కెళ్దామా ఓకే మ్యామ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మొత్తం డైజెస్ట్ అయిపోయింది సో లిపిడ్స్ ఏమో మనకి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంకా గ్లిజరాల్ గా స్పైనల్ గా స్ప్లిట్ అయింది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏమో గ్లూకోస్ గ్యాలాక్టోస్ ప్రక్టోస్ ఇలా డివైడ్ అయింది ఇంకా ప్రోటీన్స్ వచ్చి అమినో యాసిడ్స్ న్యూక్లియోటైట్స్ వచ్చి షుగర్స్ అండ్ బేసెస్ గా సో ఇవి మాత్రమే అబ్జార్బ్షన్ లోపలికి వెళ్తాయి సో ఆ అబ్జార్బ్షన్ ఎలా జరుగుతుంది అబ్జార్బ్షన్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ బై విచ్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెషన్ పాస్ టు ద ఇంటెస్టైన్ అండ్ మ్యూకోసా ఇన్ టు ద బ్లడ్ అండ్ ఆర్ లింగ్ ఒకటి బ్లడ్ లో కన్నా వెళ్తుంది లేదా లింఫ్ లో కన్నా వెళ్తుంది ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై పాసివ్ యాక్టివ్ అండ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజమ్స్ సో ప్యాసివ్ అంటే ఏంటంటే మీకు తెలుసు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తే అది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ అనేది మనకి ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఎక్కువగా ఉండి బ్లడ్ లో తక్కువగా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ గ్లూకోజ్ అనేది ఈజీగా బ్లడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి మళ్ళీ ప్యాసివ్ అంటే లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆపోజిట్ ఇంకా ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఇది కూడా లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి త్రూ ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ గేట్స్ ఓపెన్ చేసి ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజమ్స్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో స్మాల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ సమ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లైక్ క్రోడ్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆర్ జనరల్లీ అబ్జార్బ్ బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్ సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏవేవి సింపుల్ డిఫ్యూషన్ వల్ల వెళ్తుందో అనేది గ్లూకోజ్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ సమ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ లైక్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ సింపుల్ డిఫ్యూషన్ అంటే ఇన్ టర్న్ అగైన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏ సింపుల్ డిఫ్యూషన్ అదే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వాటర్ వెళ్తే దాన్ని ఆస్మోసిస్ అంటాం మామూలు వేరే కంటెంట్స్ వెళ్తే దాన్ని డిఫ్యూషన్ అంటాం సో ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది బ్లడ్ లో కానీ లింఫ్ లో కానీ సో ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ దీస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్స్ సో ఎలా వెళ్తాయి అంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ వల్లే వెళ్తాయి సో ఎప్పుడు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది కానీ కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ గ్లూకోజ్ ఇంకా అమినో యాసిడ్స్ వచ్చి క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తాయి సో ఇలా క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తే దాన్ని ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం సో దిస్ మెకానిజం ఈస్ కాల్డ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకు అంటే అవి అంత ఈజీగా వెళ్ళవు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని రకాలైన గ్లూకోజు కొన్ని రకాలైన అమినో యాసిడ్స్ వాటిని క్యారియర్ ప్రోటీన్ కి అతికిచ్చి అప్పుడు లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే మనం ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం వెళ్ళకపోకపోవడాన్ని సో దాన్ని ఫెసిలిటేట్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఆస్మోటిక్ గ్రేడియంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నథింగ్ బట్ వెరీ సింపుల్ బాడీలో వాటర్ తక్కువ అయితే ఆ వాటర్ ని డైజెషన్ నుంచి మనకి దాహం వేస్తుంది అంటే బాడీలో కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ అయింది మనం ద మనకి దాహం వేస్తుంది అప్పుడు మనం వాటర్ తీసుకుంటాం అప్పుడు తీసుకున్న వాటర్ వచ్చి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఈ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గా ఉన్న బాడీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ అనేది ఆస్మోసిస్ తర్వాత వచ్చి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అగేన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియన్ అంటే లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి వెళ్తుంది అని దాని అర్థం అగేన్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే అదే అక్కడ అగేన్స్ట్ కాకుండా టువర్డ్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అని ఇచ్చాడంటే లోవర్ సారీ టువర్డ్స్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అగేన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హెన్స్ రిక్వైర్స్ ద ఎనర్జీ ఎప్పుడు ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి మనకి ఎనర్జీ అవసరం లేదు యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి మా
so fatty acids and glycerol being insoluble actually fat anedi man body lo karagadu appude em avutundante adi absorb avvad easy ga so daniki oka method anedi man body alavarchukundi adu entante the first incorporated into small droplets called micelles so vaatni chinna chinna droplets ga convert cheskovali adhe nothing but emulsification emulsification process lo pedda fat droplet ni chinna chinna fat droplet ga convert cheskoni so adi intestinal and mucosa dekkarki velthundi so they are reformed into a very small protein coated fat droplet called chylomicrons mamulga first oka chinna fat droplets ni micelles antaru aa micelles ki chuttu oka protein coat e కోట్ చుట్టేస్తే దాన్ని మనం కైలోమైక్రాన్స్ అంటాం అప్పుడు వాటర్ సాలిబుల్ అయిపోతుంది ఫ్యాట్ కి చుట్టూ ఒక చిన్న ప్రోటీన్ లేయర్ వేసాం ఎందుకంటే ప్రోటీన్ వాటర్ సాలిబుల్ కాబట్టి ఫ్యాట్ అనేది డైరెక్ట్ గా అబ్జార్బ్ అవ్వదు కాబట్టి ఇలా మనం అబ్జార్బ్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నాం విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు దింప్ వెజల్స్ ఇన్ ద విల్ లైఫ్ ఆ లింప్ ఏ లింప్ వెజల్స్ అయితే మనకి ఈ ఫ్యాట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో లేదా ఈ కైలోమైక్రాన్స్ ని తీసుకుంటుందో దాన్ని లాక్టియల్స్ అంటాం అది ఏ విల్లైలో ఉంటుంది అంటే ఇంటెస్టైనల్ విల్లైలో ఉంటుంది సో దీస్ లింపాటిక్ వెజల్స్ అల్టిమేట్లీ రిలీజ్ అండ్ ద రీఅబ్సార్బ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్జార్బ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ సో ఈ లింపాటిక్ వెజల్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోపలికి ఆ ఫ్యాట్ ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది సో అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ takes place in different parts of the alimentary canal so mouth lo lo kontha absorption jarugutundi stomach lo nu jarugutundi stomach lo entante konni rakalaina medicines inka alcohol so stomach lo ne absorb ayipothundi adi intestine dakku kuda povaledu anduke alcohol teesukunte easy ga mana brain ki ekki potadi because of this so koncha kontha mandi koncha se taigithene vaallu easy ga block out ayipothadu సో ఎందుకంటే అది స్టమక్ లోనే అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వచ్చి మేజర్ సైట్ ఫర్ ద రీఅబ్జార్బ్షన్ ఇంకా లార్జ్ అబ్జార్బ్షన్ ఇంకా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో వచ్చి వాటర్ కొన్ని న్యూట్రియన్స్ వైటమిన్స్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో అబ్జార్బ్ అవుతుంది మేజర్ అబ్జార్బ్షన్ వచ్చి వాటర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ సో హవ్ ఎవర్ ద మాక్సిమమ్ అబ్జార్బ్షన్ అక్కర్స్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోనే మాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది తర్వాత మనకి ఇది టేబుల్ చూసినప్పుడైతే ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది సో మౌత్ సటైన్ డ్రగ్స్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద మ్యూకోజా ఆఫ్ ద మౌత్ మనకి కొన్ని చప్పరించే ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తారు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ చప్పరిస్తే మనకి మన చప్పరిస్తే చాలా మింగబడలేదు అంటారు అంటే అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అన్ని మౌత్ లోనే అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి అని అండ్ ఆన్ ద లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద టంగ్ కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి టంగ్ కింద పట్టుకో పెట్టుకొని అలానే ఉండమంటారు అంటే టంగ్ కింద కూడా అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అని తర్వాత స్టమక్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ సింపుల్ షుగర్స్ అంటే గ్లూకోజ్ లాంటివి ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సన్ స్ట్రోక్ ఇలాంటివి తగిలినప్పుడు ఇన్స్టెంట్ గా ఓఆర్ఎస్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ తీసుకోమంటారు ఎందుకంటే ఆ ఓఆర్ఎస్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ అబ్జార్బ్ అవడానికి అంత టైం పట్టదు అది స్టమక్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడే అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ సింపుల్ షుగర్స్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఎక్సెట్రా విల్ టేక్ ప్లేస్ the small intestine so the small intestine entente the pr- principal organ for absorption of nutrients nu- nutrients so small intestine lo man ki major ga absorption anedi jarugutundi so the digestion is completed here the small intestine lo major digestion mottham complete ayipothundi and final products of digestion such as glucose fructose fatty acids glycerol amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lips so the large intestine absorption of water some minerals and drugs takes place so the absorbed substances finally reaches the tissue so anni tissues ki tiskeltundi endukante prathi danki energy kavali manaki prathi cell ki energy kavali kabatti which utilizes them for their activities ee tiskellina ee final product nutrients ni వాటి యొక్క ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కి వాడుకుంటుంది సో దిస్ ప్రాసెస్ ది కాల్ ఇట్ యాజ్ అసిమిలేషన్ ఇలా తీసుకెళ్లడాన్నే మనం అసిమిలేషన్ అంటాం సో ద డైజెస్టివ్ వేస్ట్ సాలిడిఫైడ్ అండ్ కోహరెంట్ కోహరెంట్ పీసెస్ ఇన్ ద రక్తం సో మనం తర్వాత ఈ డైజెస్టివ్ ఫుడ్ అంతా అబ్జార్బ్ అయ్యాక ఈ వేస్ట్ అంతా ఉంటుంది కదా 
అవన్నీ రక్తం లోపలికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది సో స్టోర్ అయిన తర్వాత అది న్యూరల్ రిఫ్లెక్స్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది ఇనిషియేట్ చేసి అర్చ్ ఆర్ డిజైర్ ఫర్ ఇట్స్ రిమూవల్ ది స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ద ఎజెక్షన్ ఆఫ్ పీసెస్ టు అవుట్ సైడ్ త్రూ ద యానల్ ఓపెనింగ్ దాన్ని ఏమంటామంటే డెఫికేషన్ అంటాం సో ఈజ్ ఎ వాలంటరీ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ బై మాస్ మెట్ పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ సో అది వచ్చి వాలంటరీ డెఫికేషన్ అనే ప్రాసెస్ వాలంటరీ సో ఇంజెక్షన్ అనేది వాలంటరీ మాస్టికేషన్ అనేది వాలంటరీ డీక్లూటేషన్ అనేది వాలంటరీ కానీ పెరిస్టాలసిస్ అనే మూమెంట్ మాత్రం ఇన్వాలంటరీ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో లార్జ్ హ్యూజ్ పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ ద్వారా ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేది బయటికి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ వరకు మనకి డైజెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇంకా రిమైనింగ్ వచ్చి ఈ చిన్న పార్ట్ ఉంది డిజార్డర్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనకి ఇప్పుడు దాకా చదువుకుంది వచ్చి అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ప్యూర్ ఇప్పుడు చూసేది వచ్చి పెథాలజికల్ పార్ట్ అంటే ఏదైనా డిసీజెస్ కామన్ గా వచ్చే డిసీజెస్ ఏంటి అని వెరీ కామన్ గా వచ్చే డిసీజెస్ వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ ఎలిమెంట్ డ్యూ టు బ్యాక్టీరియల్ లేదా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇంటెస్టైన్ కానీ ఇంకా స్టమక్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే ఇప్పుడు స్టమక్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే దాన్ని గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటారు ఇంటెస్టైన్ కానీ వాస్తే దాన్ని ఎంటిరైటిస్ అంటాం అదే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ చేయితే దాన్ని కోలైటిస్ అంటారు యాక్చువల్లీ ఐటిస్ అని వచ్చిందంటే అది ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అర్థం సో ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాస్డ్ బై పారాసైట్స్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ లైక్ టేప్ వామ్ రౌండ్ వామ్ థ్రెడ్ వామ్ కుక్ వామ్ పిన్ వామ్ ఇలా ఈ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది దీనివల్ల వచ్చి ఎక్కువ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరుగుతుంది అనమాట జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి సివియర్ స్టమక్ పెయిన్ అన్డైజెస్ట్ అవ్వకపోవడం డయేరియా తర్వాత డిసెంట్రీ తర్వాత మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సో వీటిల్లో కొన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ది వచ్చి జాండిస్ సో జాండిస్ అంటే మనకు అంతా తెలుసు మన బాడీలో ఎల్లో ఇష్ డిస్కలరేషన్ అయిపోతుంది ఇది దేనికి అంటే ఎప్పుడైనా సరే లివర్ అఫెక్ట్ అయింది అనుకుంది లివర్ అఫెక్ట్ అయినప్పుడు స్కిన్ అండ్ ఐస్ టర్న్ ఎల్లో ఇన్ కలర్ డ్యూ టు డిపాజిషన్ ఆఫ్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ లివర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ బైల్ ని అది బయటికి పంపిలేక ఆ బైల్ ని మిగతా ఆర్గాన్స్ అన్నిటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సెసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బైల్ ఆ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ద్వారానే మనకి బాడీలో నెయిల్స్ ఐ ఇంకా యూరిన్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ ఎల్లో ఇష్టం కనిపిస్తుంది దాన్ని జాండిస్ అంటాం జాండిస్ అంటే నథింగ్ బట్ లివర్ లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత వామిటింగ్ సో వామిటింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం తిన్న కంటెంట్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేదాన్ని వామిటింగ్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ ఎడ్జెక్షన్ ఆఫ్ స్టమక్ కంటెంట్స్ స్టమక్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్ని మౌత్ ద్వారా బయటకు వచ్చేయడం సో ఇది వచ్చి ఒక రిఫ్లెక్స్ అనమాట ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై వామిట్ సెంటర్ ఇన్ ద మెడుల్లా మనకి మెడుల్లా అబ్లాంగేటా అనే పార్ట్ లో బ్రెయిన్ లో ఉండే పార్ట్ లోనే వామిటింగ్ సెంటర్ అని ఉంటుంది ఆ వామిటింగ్ సెంటర్ వామిటింగ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఫీలింగ్ ఆఫ్ వామిటింగ్ వామిటింగ్ వచ్చేలాగా ఉంటుంది కానీ వామిటింగ్ రాదు దాన్ని నాసియా అంటాం సో నాసియా వేరు వామిటింగ్ వేరు నాసియా అంటే ఫీలింగ్ వామిటింగ్ అంటే బయటకు వచ్చేది తర్వాత డయేరియా ద అబ్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బవల్ మూమెంట్స్ అండ్ ఇంక్రీస్డ్ లిక్విడిటీ ఆఫ్ ఫీకల్ డిస్చార్జ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డయేరియా మనకి లోపల ఫీకల్ మ్యాటర్ వాటరీగా ఇలా వచ్చిందంటే దానికి డయేరియా అంటాం ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో దీనివల్ల మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే ఫుడ్ సరిగ్గా అబ్జార్బ్ అవ్వలేదు సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వలేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం ఆపోజిట్ టు ద డయేరియా కాన్స్టిపేషన్ లోకి వచ్చేసరికి ఫీసెస్ అనేవి చాలా హార్డ్ గా ఉంటుంది ఆ రిటైన్డ్ విత్ ఇన్ ద రెక్టం రెక్టం లోనే ఫీసెస్ చాలా రోజులుగా ఉండిపోయి మనకి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా అబ్జార్బ్ అయిపోయి చాలా హార్డ్ గా ఉంటాయి ఆ హార్డ్ గా ఉన్నప్పుడు బయటకి డెఫికేట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో ఇది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే ఇర్రెగ్యులర్ బవల్ మూమెంట్స్ వల్ల వస్తుంది మనకి పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ బాగా జరిగితేనే లోపల ఉన్న ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేది ఈజీగా బయటకు ఎక్స్పల్ అవుతుంది అలా పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్స్ సరిగ్గా జరగకపోతే ఆ ఫీకల్ మ్యాటర్ అంతా స్టోర్ అయ్యి అవి చాలా రోజులు ఉండిపోవడం వల్ల వాటిని కాన్స్టిపేషన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇన్ డైజెషన్ ఇన్ డైజెషన్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఫుడ
దాన్ని మనం ఇన్డైజెషన్ అంటాం సో యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఇన్డైజెషన్ అంటే మేజర్ గా ఈ ఎన్జైమ్స్ సరిపోకపోవడం సరిగ్గా రిలీజ్ అవ్వకపోవడం స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఎక్కువ తినేయడం స్పైసీ ఫుడ్ తినడం ఇవన్నీ కూడా ఇన్డైజెషన్ కి ఒక రీజన్ అనమాట సో ఇక్కడ దాకా మనకి ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది ఎన్సిఆర్టి బుక్ బేస్ చేసుకొని ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మేడం నా బుక్ లో పిఎం డెఫిషియన్సీ కూడా ఉంది పిఎం ప్రోటీన్ ఎనర్జీ మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంది నా బుక్ లో ఓకే అది కూడా ఉందా ఓకే క్వాషి ఒకరు మెరాస్మస్ అది కదా ఎస్ మ్యామ్ ఓకే సో అవి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను ఇంకా అంటే మీరు ఇది బేసిక్ చదివితే మీకు త్రీ డే ఈ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ మొత్తం డైజెస్ట్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ మీరే క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అన్ని మిగతా రిమిన కొంచెం నీట్ బేసిస్ లో కొన్ని మిగిలిపోయినవి ఉంటాయి కదా హలో ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఎన్సిఆర్టి కవర్ చేసాము నీట్ బేసిస్ లో బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయినవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ లో కవర్ చేసేద్దాము ఓకే మ్యామ్ ఓకేనా సో ఈరోజు థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే మళ్ళీ సండే ఉండదు మండే మండే వరకు ఓన్లీ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ మీదే మనం స్టడీ చేసేది మీకు ఇది మొత్తం ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు ఒకసారి ఈ చాప్టర్ మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేసేయండి రివైజ్ చేస్తే మనం ఇది క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం 